వైద్యో నారాయణో హరి అని అన్నారు పెద్దలు అంటే మనకు వైద్యం చేసే వైద్యుడు సాక్షాత్తు ఆ నారాయణ మూర్తితో సమానమని అలాంటి సార్థక నామధేయుడైన డాక్టర్ కేజే రెడ్డి గారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా పరిధిలోని ఐతోలు గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఏది ఆర్థోపెడిక్ వైద్యంలో ప్రపంచ నిపుణులుగా పేరంచి పేరుగాంచిన డాక్టర్ కేజే రెడ్డి గారు మన పాలమూరు వాసి కావడం మనందరికీ గర్వకారణమైన విషయం వారు మరీ ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో దాదా దాదాపుగా రెండు దశాబ్దాల క్రితము ఇక్కడ ఎస్వీఎస్ అనే ఒక మెడికల్ ఆసుపత్రిని స్థాపించారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలకు ఖరీదైన వైద్యాన్ని అతి చౌకగా ఇస్తున్న ఆసుపత్రిలో ఇవాళ ఎస్వీఎస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని చూరగున్నది ఈ ఆసుపత్రి ఎండిగా వివరిస్తున్న డాక్టర్ కేజే రెడ్డి గారిని అడిగి వారి ఉన్నతి ఉన్నత స్థితి అంటే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదిగారు వాళ్ళు అత్యంత ఇబ్బందుల కష్టపడి చదువుకుంటూ ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరెన్నిక గన్న వైద్యుడిగా వారు పేరు సంపాదించారు వారు ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకునే పెద్ద వారి జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగింది వారి యొక్క జర్నీ ఎలా సాగుతుంది వారి విజయాలు ఎలా ఉన్నాయి ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు వారు అందిస్తున్న సేవలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ముందుగా మీరు ఉన్న స్థితి నుంచి అత్యున్నత స్థితికి ఎదిగారు సార్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని వెనకబడి గురైన ఐతోలు గ్రామానికి చెందిన మీరు ఎంతో కష్టపడి చదువుకొని ఎన్నో బాధలు ఎన్నో కన్నీళ్ళు దిగి మేము ఇవాళ అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగారు సార్ మీ నేపథ్యం చెప్పాడు సార్ నమస్తే మీరు చెప్పింది చాలా వరకు నిజము ఈరోజు రేపుల్లో ఎలా అంటే హెల్త్ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అందించలేకపోతున్నాము అందుకని దట్స్ అంటే అదే మెయిన్ రీజన్ మేము మహబూబ్ నగర్లో మెడికల్ కాలేజీ స్టార్ట్ చేయడము థౌజండ్ బెడ్ హాస్పిటల్ చేయడము జరిగింది ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలామందికి ఇంకా అందడం లేదు మీరు చూస్తూ ఉంటారు చిన్న చిన్న విలేజెస్లో ఇంతవరకు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ లేరు అండ్ అదేవిధంగా మెయిన్లీ ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి హాస్పిటల్కి వచ్చినా కూడా చాలా లేటుగా వస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మేము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా రిజల్ట్స్ అంత బాగుండవు ఎర్లీ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అందుకని డయాగ్నోసిస్ కూడా చాలా డిలే అవుతుంది స్పెషల్లీ మహబూబ్ నగర్ కంబైండ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆర్థోపెడి కేరు ఇంకా చాలా అవసరం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ మేము అందించేది మేబీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ అంటే రిక్వైర్డ్ పేషెంట్స్కే చేయగలుగుతున్నాము ఎందుకు మెయిన్ రీజన్ అంటే కొంతవరకు పేషెంట్స్లో అవేర్నెస్ లేదు అంటే వారికి ఉన్న ప్రాబ్లంకు ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని తెలియకపోవడం అంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేషను లేకపోవడం వల్ల ఎవరైతే ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అదేవిధంగా వేరే డిసీజెస్ కూడా తొందరగా డాక్టర్ దగ్గర కానీ హాస్పిటల్ కానీ రాలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే తెలియక మెయిన్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకో కారణం ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ ఫైనాన్షియల్లీ నాట్ వెల్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ప్రతి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది అందుకనే మేము ఎస్వీఎస్ హాస్పిటల్లో చాలా వరకు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ డిస్కౌంటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాము అంటే కాస్ట్ టు కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ వెరీ లేటెస్ట్ వన్ అదే హైదరాబాద్లో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకోవాలంటే ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అవుతుంది మా దగ్గర ఎంత టూ థౌజండ్ ఇంతవరకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఉండేది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ చేసాము సిటీ స్కాన్ అలానే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో ఇక్కడ మేము ఇది నైన్ హండ్రెడ్లో చేయగలుగుతున్నాం అంటే మాది కాస్ట్ కూడా రికవర్ కాదు కానీ ఎలా అంటే మే మెడికల్ కాలేజ్ ఫండ్స్ హాస్పిటల్కు స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాము మా ఉద్దేశం అంటే మెడికల్ కాలేజ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ మంచి డాక్టర్స్ని ట్రైన్ చేయ చేయాలని అందుకని పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్ సో పేషెంట్స్కు ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తేనే మాకు గుడ్ క్వాలిటీ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అది స్టూడెంట్స్కు ట్రైనింగ్కు బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందే ఆస్ట్రేలియా సర్జన్స్తో వీడియో జూమ్ మీటింగ్ అయింది చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర మన దగ్గర ఇండియాలో నీ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే సెవెన్ క్రోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ అంటే యాజ్ బిగ్ యాజ్ కంబైన్ స్టేట్స్ 
ఏపీ తెలంగాణ అంతా సఫర్ అవుతున్నారు నీ ప్రాబ్లంతో కానీ దాంట్లో వెరీ ఫ్యూ పర్సంటేజే మనము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే లాస్ట్ ఇయరు అంతకుముందు ఇయరు ప్రాబబ్లీ ఇంత టూ ల్యాక్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ నీ ఆపరేషన్ చేశాము కానీ చాలా నెంబర్స్ అవసరం ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా ఎంటైర్ పాపులేషన్ చెప్తా ఉంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తారు అంటే ప్రపోర్షనేట్ చూస్తే ఆస్ట్రేలియా ఎంటైర్ పాపులేషన్ చెప్తా ఉంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తారు అంటే ప్రపోర్షనేట్ చూస్తే మన దగ్గర ప్రాబబ్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ కూడా ఈ అవకాశం అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము దీనికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఎలా అంటే అండర్స్టాండింగ్ లేదు జనరల్ పబ్లిక్ దగ్గర ఈ నీ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని వాళ్ళకు అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడము తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది మో అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎలా వస్తుందంటే ఇది కొంచెము ఏజ్ పీపుల్ వస్తుంది మేబీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్తో సో ఒకటి ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంట్లో ఇన్ని రోజులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చేసుకొని ఏం చేసేది ఉంది సో అలానే ఉండని బెడ్రిడెన్ అయినా వీల్ చైర్లో ఉన్నా కూడా కొన్ని రోజులు ఉంటారు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా అనే ఫ్యామిలీ ఒపీనియన్ ఉంటుంది పేషెంట్ కూడా కొన్ని ఒక ఒపీనియన్ ఎలా అంటే ప్రాబబ్లీ నేను చేయించుకుంటే ఇంకేమి నేను మళ్ళీ ఏమి పని చేయలేను ఇంకెందుకు నాకు అవసరమా అనే ఒపీనియన్ ఉంటుంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు మనం ఎన్ని రోజులు బ్రతికామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎలా బ్రతికామని క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే ట్వంటీ ఇయర్స్ బెడ్లో ఉంటే ఒక నాట్ ఓన్లీ బెడ్లో ఉన్న పేషెంట్కే కాకుండా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ హెల్తీగా తయారవుతారు ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు ఫ్యామిలీ బర్డెన్ తక్కువ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్లీ దే ఆర్ బెటర్ ఆఫ్ అది అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల కొంతవరకు ముందుకు రావడం లేదు అండ్ రెండో రీజన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫైనాన్షియల్లీ అంటే నీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అదే హైదరాబాద్లో అయితే అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది నీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ అంటే జాన్సన్ జాన్సన్ పెద్ద కంపెనీస్తో ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఇంప్లాంట్ కాస్ట్ తగ్గించి కాస్ట్ టు కాస్ట్ అబౌట్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఖర్చుతో నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేశాము ఎస్విఎస్ హాస్పిటల్లో ఇదే కాస్ట్తో ఈ ఫెసిలిటీ అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలని నెంబర్ వన్ డాక్టర్ ఏది గారు సార్ ఎలా సాధ్యమైంది సార్ చాలామంది తెలుసుకోవాలంటారు యూత్కి ఒక మీరు ఇన్స్పిరేషన్ సార్ ఎనీ ప్రొఫెషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వరకు నేను చెప్తా ఉంటాను నా స్టూడెంట్స్కు ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి డెడికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దిర్ ఈజ్ నో రిప్లేస్మెంట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఆనెస్టీ ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కూడా యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ది ప్రొఫెషన్ అంటే ఆపరేషన్ చేయడము పేషెంట్ చూసుకోవడం అనేది ఎంజాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే యూ గ్రో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎలా అంటే ఎవ్రీడే మెడిసిన్ చేంజ్ అవుతుంటుంది మనం ఎవ్రీడే మన నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి అటెండింగ్ కాన్ఫరెన్సెస్ రీడింగ్ జర్నల్స్ మన కొలీగ్స్తో మాట్లాడి కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి మనమే కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్ చేసామనుకోండి అటువంటిప్పుడు మనం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ మనము గెయిన్ చేయగలుగుతాము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక విధంగా అంటే నా నేను నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాలాంటి సర్జన్స్ దే సో మెనీ ఎనీ సక్సెస్ఫుల్ సర్జన్ స్టోరీ ఏంటిదంటే హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ అండ్ ఆనెస్టీ విత్ ద పేషెంట్స్ ఎవ్రీ పేషెంట్ మనము మన ఓన్ మదర్ ఫాదర్ మన ఓన్ బ్రదర్స్గా ట్రీట్ చేసామనుకోండి దెన్ యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఈ రోజు రేపు ఎలా అవుతుందంటే పేషెంట్తో మాట్లాడడానికి మనం ఎనఫ్ టైం ఇవ్వడం లేదు అది ఆర్థోపెడిక్స్ ఆర్ సర్జన్ అంటే ఓన్లీ ఆపరేషన్ చేయడమే కాదు పేషెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్స్తో మాట్లాడి ప్రాబ్లం ఏంటి ఎలా సాల్వ్ కలి చేయగలుగుతామో ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని పేషెంట్తో కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడగలిగితే సగం రోగం దూరం అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ సీక్రెట్ ఏంటిదంటే పేషెంట్ లెవెల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే సగం డిసీజ్ తక్కువ అవుతుంది అదే కీ ఫర్
ఏ పని చేసినా కూడా మీరు పూర్తి మనసు పెట్టి ఆ వర్క్ను ఎంజాయ్ చేస్తే దెన్ విల్ ఇన్వెరబిలీ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ సార్ ఈ రోజున సహజంగా చూస్తే ఒక డాక్టరు తన ఫ్యామిలీలో అంటే పిల్లలను ఆడపిల్లలను కానీ మగపిల్లలను డాక్టర్లు చేస్తున్నారు మీ నేపథ్యం పరిశీలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి మీరు వచ్చారు సార్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సార్ ఎక్కడ డాక్టర్స్ లేరు అమ్మ నాన్న ఉడక మీరు అంటే మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు మీ విద్యా విధానం ఎలా కొనసాగింది ఎంత పట్టుదలతో ఇక్కడికి వచ్చారు సార్ యూత్ చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ సార్ యొక్క సక్సెస్ ఏందండి అంటే ఎలా అంటే మేము మా ఫాదరు మదరు చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళము మేము మా దగ్గర డబ్బులు లేవు మేము ఆస్తులు ఇవ్వలేము హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే ట్వంటీ ఇయర్స్ బెడ్లో ఉంటే ఒక నాట్ ఓన్లీ బెడ్లో ఉన్న పేషెంట్కే కాకుండా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల పేషెంట్ హెల్తీగా తయారవుతారు ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు ఫ్యామిలీ బర్డెన్ తక్కువ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్లీ దే ఆర్ బెటర్ ఆఫ్ అది అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల కొంతవరకు ముందుకు రావడం లేదు అండ్ రెండు రెండో రీజన్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఫైనాన్షియల్లీ అంటే నీ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అదే హైదరాబాద్లో అయితే అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది నీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ అంటే జాన్సన్ జాన్సన్ పెద్ద కంపెనీస్తో ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఇంప్లాంట్ కాస్ట్ తగ్గించి కాస్ట్ కాస్ట్ అబౌట్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఖర్చుతో నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేసాము ఎస్విఎస్ హాస్పిటల్లో ఇదే కాస్ట్తో ఈ ఫెసిలిటీ అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఈ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ ఈరోజు రేపులో సేమ్ డే నడిపిస్తాము నెక్స్ట్ డే టూ త్రీ డేస్లో ఇంటికి పంపిస్తాము అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తేనే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంటుంది తర్వాత కరెక్ట్గా చేస్తేనే అంటే ఫెసిలిటీస్ బాగుండాలి ఆపరేషన్ థియేటరు లామినార్ ఫ్లో ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఆర్ క్లీన్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ పస్ రావడము చీము రావడం అనేది మేజర్ కాంప్లికేషన్ ఒకసారి చీమ్ వచ్చిందంటే ఆ జాయింట్ తీసేసి మళ్ళీ కొత్త జాయింట్ వేయవలసి వస్తుంటుంది అది టూ త్రీ టైమ్స్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ఇనీషియల్ ఆపరేషను ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ కాకపోతే ప్రాబబ్లీ ఈ ఆపరేషను మళ్ళీ చేయలేకపోతాము అందుకని మీరు కరెక్ట్ అడ్వైజ్ తీసుకొని ఎవరికైతే నీ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారో డాక్టర్కు చూయించుకొని ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్ మీ ప్రస్థానం చెప్పండి నేను అంటే మీకు తెలిసినట్టు ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేట్ను తర్వాత పీజీఐ చండీగఢ్లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంఎస్ చేశాను అక్కడ కొన్ని రోజులు పనిచేసి యూకే వెళ్ళి నియర్లీ టువెల్ ఇయర్స్ యూకేలో పనిచేశాను అక్కడ ఐ వాజ్ అంటే అమంగ్ ది ఫస్ట్ ఏషియన్ టు అపాయింట్ యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ఇంతకుముందు ఆస్ట్రేలియన్ సజెస్ట్తో మాట్లాడుతుంటే దే సేమ్ టైంలో దే వర్ ఇన్ యూకే అండ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై ప్లేసెస్లో వన్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నియర్లీ ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ ఉంది నైంటీ ఎయిట్లో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసాము నైంటీ నైన్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నియర్లీ ట్వంటీ టూ బ్యాచెస్కు ఉన్నారు మా దగ్గర గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళు ఈజ్ ఎ థౌజండ్ బెడ్ హాస్పిటల్ నియర్లీ ఫోర్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అందరు కలిసి మెడికల్ డెంటల్ నర్సింగ్ టెక్నిక్ టెక్నిక్ వాళ్ళందరు కలిసి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్పీఎస్సీ ఏంటంటే మాకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ బ్యాక్ బోన్ అది పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హాస్పిటల్లో ఉండి ప్రొఫెసర్స్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి ఆ ట్రీట్మెంటు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని చూసుకుంటారు ఆ విధంగా నా గురించి చూస్తే అంటే నీ రిప్లేస్మెంట్లో నియర్లీ ఇంతవరకు ప్రాబబ్లీ టెన్ థౌజండ్ ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి ఎన్ని నెంబర్ చేసేమని ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్లో స్పెషల్లీ నీ రిప్లేస్మెంటు సక్సెస్ ఎలా ఉంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తే నియర్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సమ్టైమ్స్ సిక్స్టీ తర్వాత చేస్తే లైఫ్ టైమ్ ఉండే జాయింట్స్ వచ్చాయి సో ప్రతి
మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్లో అత్యంత అవసరమైంది ఎలా అంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యంగ్ సర్జన్స్ ఈ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయడానికి ట్రైన్ చేయాలి అప్పుడే మనము ఈ నెంబర్స్ చేయగలుగుతాము మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇదే క్వాలిటీ కంటిన్యూ కావాలంటే వీ షుడ్ ట్రైన్ గుడ్ డాక్టర్స్ దెన్ ఓన్లీ మా ఉన్న మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా పాస్ ఆన్ చేసి మాకంటే మంచి డాక్టర్స్ మంచి సర్జన్స్ను తయారు చేయాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అందరి సీనియర్ సర్జన్స్కి ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తానంటే మీకున్న నాలెడ్జ్ మీకున్న ఎక్స్పర్టీస్ మీకు వచ్చిన సర్జికల్ స్పిల్స్ అన్ని స్కిల్స్ అన్ని యంగ్స్టర్స్కు పాస్ ఆన్ చేసి మేక్ దెమ్ బెటర్ దెన్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్పుడే మనము వేరే కంట్రీస్తో కంపీట్ చేసి వేరే కంట్రీ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం సార్ ఒక కుగ్రామంలో జన్మించిన తమరు ఇవాళ ప్రపంచ వైద్యంలోనే నెంబర్ వన్ డాక్టర్ ఎదిగారు సార్ ఎలా సాధ్యమైంది సార్ చాలామంది తెలుసుకోవాలంటారు యూత్కి ఒక మీరు ఇన్స్పిరేషన్ సార్ ఎనీ ప్రొఫెషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వరకు నేను చెప్తా ఉంటాను నా స్టూడెంట్స్కు ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి డెడికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దిర్ ఈజ్ నో రిప్లేస్మెంట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఆనెస్టీ ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కూడా యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ది ప్రొఫెషన్ సో అది ప్రాబబ్లీ అదే నేను చెప్తా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వర్క్ అప్రిషియేట్ చేసి అవార్డు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ మన వర్క్ షుడ్ గో ఆన్ క్యారీ ఆన్ ఫర్దర్ ఆ విధంగా మేము చాలా పబ్లికేషన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్వీఎస్ నుంచి నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పేపర్స్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసాం అది బిగ్ అచీవ్మెంట్ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అంటే కొత్త మెడిసిన్స్ కొత్త డయాగ్నోసిస్ ఏ విధంగా చేయగలుగుతామో కొత్త ట్రీట్మెంట్లు ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం అనేది ప్రతి డాక్టర్కు ఆ అంటే అటువంటి కోరిక ఉంటే ప్రాబబ్లీ దే వీ కెన్ డూ వండర్స్ న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ క్యాన్సర్ కానీ కోవిడ్ కానీ ఎనీ డిసీజెస్కు మనము న్యూ ట్రీట్మెంట్ అండ్ లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే లో కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ రెడీ చేయ అంటే తయారు చేయడానికి వీలవుతుంది సార్ చివరి చెప్పండి యువతకు మీరు ఇచ్చే సలహా సార్ ఈరోజు చాలా నిరాశ నిష్ప్రులతో కూడి చాలామంది సూసైడ్స్ వైపు వెళ్తున్నారు చాలామంది దుర్వ్యసనాల బారిట పడుతున్నారు రకరకాల ఇబ్బందుల యువత నిర్వీర్యం అయిపోతుంది భారతదేశంలో యువత ఎక్కువ మాట వాస్తవమే కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నిర్వీర్యం కూడా అవుతుంది సార్ మీలాంటి ఉన్న స్థితి నుంచి అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిన తమరులాంటి పెద్దలు ఇచ్చా అడ్వైజ్ సార్ అంటే యువత జనరల్లీ ఎలా అవుతుందంటే దే ఆర్ క్యారీడ్ అవే బై పీపుల్ ఫ్రెండ్స్ సొసైటీ అంటే చాలా వరకు ఎలా మంచిదేది చెడుది ఏది అనేది గుర్తించాలి తర్వాత కొంత అంటే గ్రోయింగ్ ఏజ్లో స్పెషల్లీ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్లో పేరెంట్స్ మానిటరింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు రేపల్ ఎలా అవుతుందంటే పేరెంట్స్ ప్రాబబ్లీ హస్బెండ్ వైఫ్ బిజీ వర్కింగ్ చిల్డ్రన్తో ఎనఫ్ టైమ్ స్పెండ్ చేయకపోవడము వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో ఎక్కడో వదిలిపెట్టి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబబ్లీ రైట్ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అందుకని నే నాటి మెయిన్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్స్ చిల్డ్రన్తో కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళకి మంచిదేంటిది చెడుదేంటిది ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా అయితే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఏంటిది ఆ విధంగా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయగలిగితే కొంతవరకు చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు చెడిపోవడానికి చాలా ఈజీ నవేడేస్ సో మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్ అదేవిధంగా అంటే కొంచెం వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇనీషియల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓ థ్రిల్ అనే ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ లాంగ్ రన్లో దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి వాళ్ళకి ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే బై సోషల్ వర్కర్స్ బై పీపుల్ అంటే ఎల్డర్స్తో అవేర్నెస్ కంపెయిన్ లాంటిది మీలాంటి వాళ్ళు టీవీ వాళ్ళు చేయగలిగారు అనుకోండి ఇది చేయకూడదు ఇది చేస్తే బాగుండదు ముందు ముందు ఈ ఇనీషియల్ థ్రిల్ ఉంటుంది కదా తర్వాత చెడిపోతారు ఇట్లా ఫ్రీ సర్వీస్ చేసింది నామినల్ ఛార్జెస్ చేస్తుంది సార్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పుట్టిన గడ్డ రుణం తీర్చుకోవాలనేదా సార్ మీరు అంటే మాకు ఎలా అంటే మేము బ్రదర్స్ అందరం అనుకుంటాం అంటే ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏం చేంజ్ కాదు కానీ గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ మేము చిన్నతనంలో హెల్త్ గురించి ఎంత సఫర్ అయ్యామో చాలా వరకు వేరే వాళ్ళు ఆ విధంగా సఫర్ కాకూడదు మన ఓన్ నేటివ్ ప్లేస్లో ఒక హెల్త్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఎంతోమందికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అందుకని మెడిసిన్ను ఈరోజు రేపుల్లో చాలా కమర్షియల్ అయింది ఇది కమర్షియలైజ్ కాకుండా ఆనెస్ట్గా కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ చేసి అన్నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయకు
ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనేది మాది మెయిన్ మా బ్రదర్స్ది మా ఆర్గనైజేషన్ అంబిషన్ అది కొంతవరకు చేయగలిగినాము కానీ ఇంకా ఎంతో ఉంది చేసేది అంటే ప్రాబబులీ మా పర్సంటేజ్ చూస్తే చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అయినా కూడా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ ప్రాబబులీ మా ఎయిమ్ ఏంటిదంటే ప్రతి ఒక్కరు హెల్దీగా హెల్దీ ఫ్యామిలీ అండ్ అవసరం ఉంటే ఎస్వీఎస్ మాకు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది ఎస్వీఎస్ ఉన్నట్టు చాలామంది స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉంటుంది ఎస్వీఎస్కి వస్తే బాగు చేస్తారనేది అదే క్యారీ ఆన్ చేయాలని మా ఉద్దేశం సార్ ఇప్పటివరకు మీరు అందుకున్న పురస్కారాలు ప్రపంచ స్థాయిలో మీకు వచ్చిన కీర్తి ప్రతిష్టలు చెప్పారు అంటే చాలా అంటే అవార్డ్స్ చాలా వచ్చాయి రీసెంట్ వన్ మీరు చూశారు ఇండియా టుడే టాప్ డాక్టర్స్లో హైదరాబాద్ నుంచి నన్ను సౌత్ ఇండియాలో హైదరాబాద్ నుంచి నన్ను నీ స్పెషలిస్ట్గా అవార్డు ఇచ్చారు థైమ్స్ అవార్డు ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఆ విధంగా ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ఆర్ టూ అవార్డ్స్ మెడికల్ అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే మన గుడ్ వర్క్ను అప్రిషియేట్ చేసి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇంకా బాగా చేయాలని ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో అది ప్రాబబ్లీ అదే నేను చెప్తా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వర్క్ అప్రిషియేట్ చేసి అవార్డు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ మన వర్క్ షుడ్ గో ఆన్ క్యారీ ఆన్ ఫర్దర్ ఆ విధంగా మేము చాలా పబ్లికేషన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్వీఎస్ నుంచి నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పేపర్స్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసాము అది బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సార్ ఎక్కడ డాక్టర్స్ లేరు అమ్మ నాన్న ఉడక మీరు అంటే మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు మీ విద్యా విధానం ఎలా కొనసాగింది ఎంత పట్టుదలతో ఇక్కడికి వచ్చారు సార్ యూత్ చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ సార్ యొక్క సక్సెస్ ఏందండి అది అంటే ఎలా అంటే మేము మా ఫాదర్ మదరు చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళము మేము మా దగ్గర డబ్బులు లేవు మేము ఆస్తులు ఇవ్వలేము కానీ మేము చదివించగలుగుతాము మీరు ఎంతవరకు చదివితే అంతవరకు చదివించగలుగుతాము మేము బ్రదర్సము ఫైవ్ బ్రదర్సము ప్రతి ఒక్కరు ఒకరితో ఒకరు కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళం అంటే నేను యంగెస్ట్ ఐమ్ ఇది ఫిఫ్త్ వన్ ప్రతి బ్రదర్ మాకే కాంపిటీషన్ అంటే మా బ్రదర్ కంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ చదివి ఎక్కువ మంచిగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవాలని ఆ పట్టుదల ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి ఎప్పుడు చదువు అని ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కాదు నాన్న తిన్నవా పడుకో నాన్న ఎక్కువ చదువుకు నాన్న చదివితే మంచిది కాదు ఈరోజు పడుకొని రేపు చదువు ఆ విధంగా మమ్మల ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు తిట్టి కొట్టి చదువు అనే చెప్పేవాళ్ళు కాదు అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి పేరెంట్ కూడా మనము ఏదైతే ప్రెషర్ పెడతామో ప్రాబబులీ కొంతవరకు ఏమవుతారు స్టూడెంట్స్ కొంచెం డిసింట్రెస్ట్ వస్తుంది సో మనం మంచితనంతో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి చిన్న అచీవ్మెంట్ అయినా అప్రిషియేట్ చేసి ప్రతి స్టూడెంట్కు ఏముంటుంది తను చేసిన పనికి రికగ్నిషన్ రావాలి తను చేసిన పనిని అప్రిషియేట్ చేయాలి చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా చెడ్డ పని చేసినప్పుడు ప్రాబబ్లీ దాని వెంబడే పడకుండా ఏ అయితే మంచి పనులు ఉన్నావో అవి అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్లు ఏమవుతుంది చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది తర్వాత మేము అంటే మాకు మెయిన్ మా పేరెంట్స్ తర్వాత మా బ్ర యంగెస్ట్ వన్ కదా మా బ్రదర్స్ చాలా ఇన్స్పైర్ చేసేవాళ్ళు అంటే మా బ్రదర్స్ కంటే నేను బాగా చదవాలి వాళ్ళకంటే చాలా పైకి రావాలి అన్నట్టు కాంపిటీషన్ చేసేవాళ్ళము మేము నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అంటే సెవెంత్ నుంచి సర్వేల్ ఏపీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివాను మాకు కంప్లీట్లీ ఫ్రీ హాస్టల్లో ఉండి ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ బుక్స్ ఫ్రీ డ్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ ఒక్కొక్కప్పుడు మా బ్రదర్ వచ్చి నన్ను విజిట్ చేసిన తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు మరి మన ఇంటికంటే ఇక్కడే బాగా ఫుడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది నీవు చాలా లక్కీ అని సో అదేవిధంగా స్కూల్ తర్వాత రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలో చదివాను సార్ నాగార్జున సాగర్లో తర్వాత ఎంసెట్ మాది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఎంసెట్ ఫార్చునేట్లీ నాకు అంటే ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను అంటే మేబీ ఫనీ ఇన్సిడెంట్ వెళ్ళాను ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో లిస్ట్ డిస్ప్లే అయింది నేను చూశాను నాది హాల్ టికెట్ నెంబర్ కనిపించలేదు ప్రాబబ్లీ ఈసారి రాలేదు నెక్స్ట్ టైం రా